السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الشيخ العلامه صالح الفوزان حفظه الله تعالى اول من من س اول من يستفتح باب الجنه واول من يدخلها وشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى واول من يستفتح باب الجنه محمد صلى الله عليه وسلم واول من يدخل الجنه من الامم امته وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه وأما الشفاعة الثانية فيشفى في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاة الثالثة فيشفى في من استحق النار وهذه الشفاة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفى في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفى في من دخلها أن يخرج منها مهن الله سمسط برشان سعجي الله رب العالمين في دنيا الباري آخرة الجغوت سرشتي قرشن ابو شيخان ये दुनियार आमादेर कथा काजिर ईमान आमले शब किचुर हिसाब हावे एवं शब किचुर बदला दे आहावे शिटी होते हैं या मुद्दीन पोतिदान जगुत बदलार शमाई आर दुनिया होते हैं या मुल आमल अर्थात कर्मो जगुत ये आखिरत शंपुर के आमादेर आलोचना चल से धारा बाही الاخیدہ الواسطی آئی ایتی ہو چھا اخیدہ واسطی آئی رحمہ در دھارا بھائی کا علوچنہ آٹھ ہے شتم علوچنہ ایتی رہے چھے آخیرہ تیر بیبنہ استور گولی تار مدھے آج کے جے استور چنی وشیش بھاوی علوچنہ ہاوی بستاری تو تا ہو چھے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت با سپارش شفاعت جا کے سپارش والا ہے اردو فرشی بانگلا بھا شائے ایمار میں اللہ مشاہد صلی اللہ علیہ وسلم حفظہ اللہ تعالی ای کتاب بھاشو کر بول چھن اولو من یستفتح باب الجنہ شرپت ہم جنی جنت دروزہ کھل دے بول بین کھلار جنہ بول بین جا جنت دروزہ کھلا ہوک و اولو من یدخلوہا شرپت ہم جنی جنت پروویش کر بین با جارہ پروویش کر بین اور تار پڑے و شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت و شبارش یہ حد سے بشای بستو آج کر امام ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ شفاعت شمپر کے جائے کھانا بولے چھن با ایج بشای گوڑی بولا ہو لوتا شمپر کے جا بولے چھن شنکھے پہ علو چھنا کری تار پڑے بستاری تو شفاعت تر علو چھنا ہو بول چھن و اول من یستفت حباب الجنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم जेनी जानना थे दरोजा खुलते बोल बे न तीने होते हैं न मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेस नबी पिये नबी खातम अलंबिया सईद उल मुर्सलीन तीने पोथम जानना थे दरोजा पहुंची बे ये बोल जानना थे दरोजा खुलते बोल बे न तार � صحیح مسلم ہے حدیث نمبر ہو سی اکشو شاتا نب بھئی آنا صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہوتی کے برنی تو تینی بول چھن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول چھن آتی باب الجنت یوم القیامہ جنت دور جائے کیا موتر دین آمی آش بو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول چھن فاستفتی ہو تار پر آمی کھولتے بول بو استفتی ہو کھولا طلب کرا بول بو جے جنت دور جا کھولو فیقول الخازنو تخن جنت دروزار داروان با داروان 
খাজেন যিনি যে জান্নাতের দরজা বা জান্নাতের দায়িত্বশীল তিনি বলবেন মান আনতা আপনি কি ফাকুল তখন আমি বলবো রসুল উল্লাহ বলছেন মোহাম্মদুন সাল্লাহ আমি হচ্ছি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম ফাইয়াকুল তখন ওই ফেরিস্তা খাজেনুল খাজেনুল জান্নাহ খাজেনুন্নার একজন আছার খাজেল জান্না মানে জান্নাতের দায়িত্বশীল ফেরিস্তা আর জাহান নামের দায়িত্বশীল ফেরিস্তা এদেরকে খাজেন বলা হয় হাদিসে তাদের নাম খাজেন উল্লেখ করা হয়েছে এই জান্নাতের দায়িত্বশীল ফেরিস্তা বলবেন বেকা ও মৃত্যু আপনার সম্পর্কে আমি আদিষ্ট হয়েছি আমাকে আপনার সম্পর্কে আদেশ করা হয়েছে যে আপনি আসলে যেন খুলি তার আগে না খুলি আল্লাহ আফতাহালে আহাদিন কাবলাকা আপনার পূর্বে কারো জন্য যেন জান্নাতের দরজা আমি না খুলি এ হচ্ছে হাদিস সহি মুসলিমের যা এই বিষয়টি প্রমাণ করে তাহলে নবী সাল্লাম প্রথম জান্নাতের দরজা খোলার জন্য বলবেন দ্বিতীয় যে বিষয়টি ছিল সেটা হচ্ছে যে সর্বপ্রথম নবী করিম সাল্লাম প্রবেশ করবেন আর তারপরে তার অম্মতেরা যখন তার অম্মত জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করে শেষ হয়ে যাবে তখন অন্য অন্য নবী এবং নবীর সাথে সেই নবীর অম্মতরা এই হবে নিয়ম পদ্ধতি জান্নাতে প্রবেশের অনেকেই মনে করেন যে আগে নবীরা সকলে জান্নাতে প্রবেশ করবেন এটা কিন্তু সাধারণ ধারণা একটা তাই না আগে সমস্ত নবীরা জান্নাতে যাবেন আর তারপরে তখন হ্যাঁ নবীদের পরে সিদ্দিকহীন সোহাদা আর সলহীন এইভাবে না ওই রকম নেই আসলে হাদিসে জি হ্যাঁ এটা হচ্ছে মর্যাদার দিক থেকে স্তরের কথা কোরআনি করিমের আয়াতে বলা হয় যেটা সুরানের সাথে নবীদের মর্যাদা তারপর সিদ্দিকহীন যারা বড় সত্যবাদী আল্লাহ রব্বর নেক বান্দা আর সবচেয়ে বড় সিদ্দিকিন হচ্ছে সাহাবাই কেরামগণ আর তারপরে সোহাদা সোহাদার মধ্যে যারা শহীদ শহীদ হয়েছেন আল্লাহ রাস্তায় আর সোহাদা মানে অলামা যারা কোরআন সন্নার আলিম তারা আইমাই কেরাম অলামাই কেরাম ফোকাহাই কেরাম আর তারপরে তখন অসালেহীন জনসাধারণ কিন্তু তারা নেক জান্নাতি জি এ হচ্ছে চারটা স্তর জান্নাতিদের এই ছিল একটি বিষয় আর একটি বিষয় হচ্ছে যে প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে কে এবং কারা তাই না কি বললাম নবী সাল্লাম এবং তার অম্মত এই মর্মে আবহাওয়া জান্নাতে প্রবেশ করব এই ছিল দুটি হাদিস তাই বলছেন সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে অম্মতদের মধ্য থেকে উম্মাতহু নবী সাল্লাহ সাল্লামের উম্মত নবী সাল্লাম উম্মত সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম পরে তাহলে নবী করিম সাল্লামের পরে যে আমাদের সিরিয়াল জানা আছে তা হচ্ছে অবকার সিদ্দিক ওমর ওসমান আলী আর তারপরে তখন বদরি সাহাবি এইভাবে হবে তারপরে যে বিষয়টি বিস্তারিত এখানে আলোচনা আসবে সেটা হচ্ছে সাফাহাত বলছেন ওয়ালাহু সাল্লাহ সাল্লাম ফিল কেয়ামতে সালাহ সাফাহাত নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কেয়ামতের দিনে তিন রকমের সাফাহাত হবে তিন রকমের সুপারিশ হবে ইবনে তাইমা রাহমতুল্লাহ আলী সাফাতের প্রকরণগুলিকে ধরণগুলিকে তিনটাতে সীমিত করে দিয়েছেন সংক্ষিপ্ত ভাবে সংক্ষেপ করে দিয়েছেন কিন্তু অন্য অন্য অলমারা যারা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সবগুলি আয়াত ও হাদিসকে সামনে রেখে তারা বলছেন যে সাফাত হচ্ছে আট প্রকার কত প্রকার আট প্রকার শেখ সাহেব ফজল হাফুজ আল্লাহ তালা এখানে আলোচনা করেছেন সেটা আমি তুলে ধরব এই তিন প্রকার প্রথম শুনে নিন তিনি কি বলছেন বলছেন আম্মা সাফাত উলা প্রথম সাফাত ওলা সাল্লাহাত কেয়ামতের দিনে রসুল উল্লাহামের তিন রকমের সাফাত হবে আম্মা সাফাত উলা প্রথম সাফাত হচ্ছে সাল্লাম হাসরে অবস্থানকারী বা হাসরবাসী কেমতের মাঠে যারা সমবেত হয়েছেন সকলের জন্য সাফাত করবেন কিসের জন্য 
যাতে করে তাদের মাঝে হ্যাঁ কি করা হয় হেসাব নেওয়া হয় ফায়সালা করা হয় যে আল্লাহ কোন ফায়সালা করে আর বরদাস্ত করতে পারছি না আমরা যখন এই রকমের অবস্থা হবে কি আমাদের মাঠে মানুষ ঘামে হাবুডুবু করবে গরমে যে কি অবস্থা হবে সূর্য অত্যন্ত নিকটবর্তী হবে হাহাকার অবস্থা হবে কি যে মুসিবতের দিন হবে যা কোরআনে করিমে রসুর উল্লাহ সাল হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে কেমতের ভয়াবহতা সেই সময় হাসরের অধিবাসীরা সকলেই ছুটবেন যে কে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে সুপারিশ করি আল্লাহ রবের কাছে যে তাড়াতাড়ি করে আমাদের হিসাব হয়ে যাক ফায়সাল হয়ে যাক যাতে করে একদিকে হয় যাতে করে একদিকে হয় এই ক্ষেত্রে প্রথম কোথায় যাবেন প্রথম কার কাছে যাবেন লম্বা হাদিস রয়েছে সাফাত আলী হাদিস সহি বোখারিতে কার কাছে যাবেন আদম আলী সালামের কাছে যাবেন আর বলবেন যে আন্তা আবু না আদম আপনি আমাদের সকলের পিতা আপনি আদম আল্লাহ নিজে হাতে পয়দা করেছেন মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন নিজের হাতে হ্যাঁ সুতরাং আপনি আব্বুল আলম কাছে সুপারিশ করেন লম্বা হাদিস বলছি না কারণ এখানে হাদিস উল্লেখ করা হয় আর হাদিস যদি আমি আলোচনা করি বিস্তারিত তাহলে অতি পুরো সময় চলে যাবে আমি অন্য কিছু আলোচনা করব কারণ সাফায়াতের হাদিসের আলোচনা অলরেডি আমাদের একটা বিস্তারিত আছে যেটা আপনারা ইন্টারনেটে পেয়ে যাবেন তো বলছেন যে যখন বাদাইয়াতা রাজাল আম্বিয়া সমস্ত নবী রসুলগণ সকলে পিসপা হয়ে যাবেন কেউ রাজি হবেন না সুপারিশ করার জন্য কারা কারা বিশেষ করে নামগুলি আসছে হাদিসে প্রথম আদম আলী সালাম কাছে যাবেন উনি যখন না করে দেবেন আমি পারবো না তখন নু আলী সালামের কাছে যাবেন উনিও না করে দেবেন আমার দ্বারা হবে না আমি নাফসি নাফসি ইব্রাহিম আলী সালামের কাছে যাবেন সকল লোকেরা যারা মমিন মমিনা আর বিশেষ করে সুপারিশের জন্য হিসাবটা হোক এটা এই জন্য নয় যে জান্নাত শেষখানে সকলে আগের নবীরা বলবেন বা ঈসা আলী সালাম বলবেন আগের নবীরা বলবেন ইজাব এলাকাই আমার ছাড়া অন্য কারো কাছে অন্য কারো কাছে যাও ঈসা আলী সালাম বলবেন যে যাও মোহাম্মদ সালাম কাছে চলে যায় আমার দ্বারা হবে না সব ফির হয়ে গেল এরা সব চাইতে শ্রেষ্ঠ নবী রসুল তারা সকলে অস্বীকার করে প্রত্যেকে নিজের নিজের একটা করে তাদের ধারণাই তাদের ত্রুটির কথা তুলে ধরবেন কিন্তু সেগুলি ত্রুটি না আর যদি কোনো কিছু হয়ে থাকে তো সেটা আল্লাহর উপরে কি করেছেন ক্ষমা করে দিয়েছেন আদম আলাই সালাম ওই গাছের দানা বা ফল খেয়েছিলেন তা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন না তারপর উনি ভয়ে যাবেন না নু আলাই সালাম ছেলের জন্য দোয়া করে ফেলেছেন অথচ কাফের ছেলে হ্যাঁ আল্লাহ নিষেধ করেন আমি যাব না ইব্রাহিম আলাই সালাম যেতে রাজি হবেন না তো এর মানে এই নয় যে তারা হ্যাঁ ত্রুটি যুক্ত আম্বিয়া রসুলগণ ত্রুটি মুক্ত মাসম জি তারা কখনো বড় ভুল হতেই পারে না আর ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি হইলে সেগুলির সংশোধন সাথে সাথে করে দেওয়া হয়েছে একটি বিষয় দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে সেটা কোনো বড় ধরনের ভুল না তাদের তারা কোনো দিন ভুলের ওপর অটল থাকতে পারেন না কারণ তাদের কাছে ওই দ্বারা সাথে সাথে সংশোধন করে দেওয়া হয় পক্ষান্তরে আমি আপনি যতই বড় মানুষ হয়ে যাক এ মতের নবী রসুল ছাড়া হতে পারে যে একটা ভুল মাসলা পর সারা জীবন থেকে গেছে যত বড় এমাও হোক না কেন হ্যাঁ আর যত বড় তাবি হোক না কেন তাবা তাবি হোক না কেন কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নাই আর এক একটা ভুল সারা জীবন থেকে যেতে পারে জি হ্যাঁ তারপরে বড় ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে নবী রসুলগণের এক তো বড় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই আর ছোটখাটো তৈরি বিচ্যুতি যেগুলি হতে পারে সেগুলির সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত নবী রসুলগণ যখন অস্বীকার করবেন হাত্তা তান্তাহি এলে ইহে এই সুপারিশের জন্য শেষ পর্যন্ত কার কাছে লোকেরা আসবে রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে আসবে তখন তিনি বলবেন আমি এই সুপারিশ করতে পারব তারপর আব্বুল আলমের সামনে গিয়ে হ্যাঁ কি করবেন একবারে গায়ের জোর দেখে যা কিছু করা করে দিবেন না এই একটা বিষয় 
চিন্তা করতে বলছি আর একটা বিষয় হচ্ছে শেষ রসুল তিনিও ফাঁকের সাজেদান সেজদাই লুটিয়ে পড়বো আল্লাহ আমাকে হামদোসানা কোনো গান শিখিয়ে দেবেন আর কতক্ষণ আর কতদিন যে সেজদায় পড়ে থাকবেন তারপরে আল্লাহ বলবেন ইয়া মোহাম্মদ ইর ফারাস মোহাম্মদ সাল্লাহাম মাথা উঠাও সালতু তা চাও তোমাকে দেওয়া হবে অসফাতু সাফা সুপারিশ করো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে রসুল্লাহাম কিছু চাওয়ার জন্য শেষ দায় লুটিয়ে পড়ে দোয়া করতে থাকবেন দরখাস্ত করতে থাকবেন এটা একটা বিষয় মনে রাখেন দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে অন্য অন্য নবীরা তারা সকলে বলবেন নফসি নফসি ইজাবু এলাকাইরি আমি আমার নিয়ে পেরেশান আছি আমার নিয়েই পেরেশান আছি আমার নিয়েই চিন্তিত আছি যাও আমার ছাড়া আর কাউকে খোঁজ করো তোমাদের সহযোগিতার জন্য আর এই পীর ভণ্ডরা হ্যাঁ যারা নবী হওয়া তো দূরের কথা হ্যাঁ সাহাবি হওয়া তো দূরের কথা তাবি হওয়া তো দূরের কথা তাবা তাবির মর্যাদা পাওয়া তো দূরের কথা আবু হানিফা সাহেব সাহাবি মালিক আহমদের মর্যাদা পাওয়া তো দূরের কথা আবু ইমাম বোকারি মুসলিম এদের মর্যাদা পাওয়া তো দূরের কথা তাদের হ্যাঁ তাদের কি দাবি যে আমাদের হ্যাঁ আল্লাহর অলি আউলিয়ারা আর গজ কতুবরা বড় বড় জাহাজ নিয়ে হাজির হয়ে যাবে হাসরের মাঠে আর সবাইকে জাহাজে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে জান্নাতের গেটে লাগিয়ে দিবে কত বড় গুমরাহি এগুলো শুধু গুমরাহি না এগুলি কুফুরি কথা আসলে জাতির চোখ খোলা উচিত যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম যিনি সুপানেশ করবেন এ কথা করেন এবং হাদিস দ্বারা স্বীকৃত তিনি শেষ দেয় লুটিয়ে পড়বেন আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করতে থাকবেন তার কোনো সেখানে ক্ষমতা চলে না আল্লাহ যদি বলেন যে দেব তাহলে আর যদি বলেন না তো না আর অন্য অন্য নবীরা তো সকলে বলবেন যে আমি নিজের যান নিয়ে পেরেশান আছি আমি তোমাদের কিছুই করতে পারবো না তোমাদের জন্য আল্লাহ কাছে চাইতেও পারবো না আমি সুহান সুতরাং এই পীরমরিদের গোমরাহি থেকে বেরিয়ে আসুন মুসলিম জাতিকে বলছি এই পীরমরিদের গোমরাহি থেকে বেরিয়ে আসুন না হলে ফেসে যাবেন দ্বিতীয় সাফাত এক তো সাফাত হয়ে গেল তাহলে হাসরের মাঠের সকলের জন্য মুসলিম কাফের সকলের জন্য তাহলে কারণ যখন হিসাব হবে তখন সকলের একটা কুল কিনারা লাগবে জান্নাত তো জান্নাত জাহান্নাম তো জাহান্নাম কিন্তু অন্তত হাসরের মাঠের এই বিপজ্জনক অবস্থা থেকে অব্যাহতি লাভ করবে তারপরে যে সাফাত হবে সেটা হচ্ছে অম্মা সাফাত স্থানে দ্বিতীয় সুপারিশ বলছেন ফায়াস ফি আহলিল জান্নাতে আইয়াদ খলুল জান্নাতা জান্নাতিদের জন্য সুপারিশ হবে ওরা আসলে জান্নাতি কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি এখনো হয় না হাহাকার অবস্থা কখন জান্নাতে যেতে পারবো টিকিট নিয়ে গেছেন এয়ারপোর্টে ভিসাও আছে পাসপোর্টও আছে আর লাইনে লেগে আছে পেরেশান আছেন যে কখন হ্যাঁ এমিগ্রেশন পার করে গিয়ে প্লেনে চাপব ঠিক না পেরেশান থাকেন না এই যে এই পেরেশানিটা একটু চিন্তা করেন যে কত পেরেশান ওই সময় যতক্ষণ প্লেনে না বসেন ততক্ষণ কারো পেরেশানি দূর হয় না তখন কারো পেরেশানি দূর হয় না বসে গেলে তখন এতটা পেরেশানি দূর হলে যে যাক বসে গেছি তখন কোন এক জায়গায় সহি সালামত পৌঁছে গেলে পৌঁছে যাব ঠিক না আর যতক্ষণ স্টাম না লেগেছে ততক্ষণ কোনো নিশ্চয়তা নেই কি যে হয় আর যদি এই লম্বা লাইনে ফেঁসে থেকেই যাই প্লেন উড়ে চলে গেল লম্বা লাইনে ফেঁসে থেকে গেল কি যে পেরেশানি থাকে সুবাহ তো দুনিয়ার এই পেরেশানি গুলি যদি এত বড় পেরেশানির কারণ হয় তাহলে আখরাত সম্পর্কে কি চিন্তা করেছেন যেখানে সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ হাজির থাকবে কি অবস্থা হবে জান্নাতিরা জেনে নিয়েছে যে জান্নাত পাবো ডান হাতে আমার লওয়া পেয়েছে কিন্তু এখনো জান্নাতে যাওয়া নসিব হয়নি সুপারিশ করবে রসুর উল্লাস তাদের জন্য কি আইয়াদ খলুল জান্নাহ যাতে করে জান্নাতে তারা প্রবেশ করতে পারে আল্লাহ এদেরকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দাও नाबालक ऐले नाबालक अवस्था मारा गले साफात आज बाप मेर जन ताओ ना जी এই দুটো সাফাত হচ্ছে রসুল উল্লাহ দুটো সাফাত খাস বললেন তৃতীয় আর একটি সাফাত খাস আছে রসুল উল্লাহ সাথে 
বিস্তারিত আলোচনা গিয়ে বলবো সেটা বিশেষ একজন ব্যক্তি সম্পর্কে শুধু একজন ব্যক্তি সম্পর্কে রসুল্লাহ সাফাত আছে जहान्नमेर हकदार हो ग जहां नाम जर अवधारित गचार फैसल पर जहां नामी आल्ला फैसला हो ग এখন এই জাহান্নামিগুলি কে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য রসুর উল্লাহ কি হবে সুপারিশ হবে কাফের জাহান্নামির জন্য না এই মুসলিম উম্মাতের যারা জাহান্নামি তাদের জন্য সাফাত হবে এই তৃতীয় সাফাতটি এই সুপারিশটি হবে রসুর উল্লাহ সাল্লামেরও মানে তিনিও করবেন সর্বপ্রথম নবী সামের সুফাত হবে এবং সবচেয়ে বড় সাফাত হবে আর বড় অঙ্কের সাফাত হবে আর সবচেয়ে বেশি মানুষের জন্য সাফাত হবে কার রসুল্লাহামের বড় সংখ্যক জাহান নামি এম মতের জান্নাতে যাবে কার সাফাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাফাত তারপরে কিছু 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 জাহান নামি অন্য অন্যদের সাফাতে জান্নাতে যাবে তাই বলছেন বলে সাইরিন নবীন অন্য অন্য নবীদেরও সাফাত হবে জাহান নবীদের ক্ষেত্রে তাদের উম্মতের জাহান নামি অথবা এই উম্মতের জাহান নামি হতে পারে এই উম্মতের জাহান নামির জন্য মুসা আলিসাল্লাম সাফাত করছেন সাফাত কবুল হবে মুসা আলিসাল্লাম সাফাত করছেন কারণ মমিনদের দিন এক মমিনদের দিন হচ্ছে একে আমরা সকলেই আম্বিয়া রসুল গানের দিনের ওপর সমস্ত দিনের আল্লাহ প্রদত্ত দিনের মৌলিক বিষয় হচ্ছে তো ওই জি আল্লাহর একত্রে বিশ্বাসী না এরা হইল আল্লাহ অন্য অন্য নবীরা সাফাত করবেন অসিদ্দিকি যারা মহাসত্যবাদী তারা সুপারিশ করবেন সাহাবাইকে রাম তাবাইন তাবা তাবাইন আল্লাহ নেক বান্দারা যুগ যুগ আজকেও সিদ্দিকি থাকতে পারে জরুরি নয় যে তার কোনো কেরামত হইতে হবে এগুলো কোনরাই পাতে যে কেরামত হলে সে আল্লাহর অলি হয়ে গেল না কেরামত আজকাল যা দুটো না দিয়ে কেরামত মানে অলৌকিকত্ব দেখাচ্ছে জনগণ ভাবছে যে আসলে কেরামতি কেরামতি না ওর মন্ত্র তন্ত্র দিয়ে সব দেখাচ্ছে জি হ্যাঁ আর কেরামত মানেই যে সেই ব্যক্তির নেক তাও জরুরি নেই অনেক সময় তার জন্য পরীক্ষা তার ভক্তদের জন্য গুমরাহি এর কারণ পরীক্ষার কারণ হইতে পারে কোন জায়গায় কোরআন হাদিস এ কথা নাই যে কেরামতি মানে অলৌকিক তো অসাধারণ কিছু যদি আমার আপনার দ্বারা দেখা যায় তাহলে আমি খুব ভালো মানুষ হয়ে গেলাম এটা কিন্তু ভ্রান্ত কথা ভ্রান্ত ধারণা অনেক সময় যেই ব্যক্তির মাধ্যমে অলৌকিকত্ব দেখা যায় মানে অসাধারণ কিছু দেখা যাচ্ছে তাকে পথভ্রষ্ট আল্লাহ করতে চান তার মধ্যে অহংকার ঢুকে গেল অথবা তার ভক্তরা যারা আছে যারা ভালোবাসে তাদের তারা অতিরঞ্জন করা শুরু করলো যার ফলে তারা গুমরাহিতে নিমজ্জিত হইল এটা একটা বড় পরীক্ষার বিষয় এইরকম বহু পরীক্ষায় আল্লাহ রবুল আলম দুনিয়াতে করেন সুতরাং কখনই কথা ভাববেন না যে অমুকের অনেক কেরামতি ছিল সুতরাং সে আল্লাহর অলি ছিলেন এটা কোরআন সন্ন্যা দ্বারা স্বীকৃত নয় কোরআন সন্ন্যা দ্বারা স্বীকৃত আল্লাহ কোরআন ইকারিমেশ্বরাইনসে বলেছেন যে আল্লাহর অলি কারা शिकमुक्त बेदात मुक्त कुफरी मुक्त सन्देह मुक्त तकुआ मान पाप मुक्त जीवन যার যত পাপ মুক্ত জীবন আকিদায় এবাদতে আখলাকে চাল চলনে রুজিতে চলা ফিরা জীবনে সার্বিক্ষিতে যে যত বেশি আল্লাহর ভয়ে ভালো কাজ করেছে আর মন্দ কাজ বেঁচে থেকেছে সে হচ্ছে আল্লাহর বলি সুতরাং একটা একবারে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর হয়তো বলি সে সে সিদ্দিক আর আমার মতো আপনার বল যাদেরকে অনেক বড় মনে করা হচ্ছে হ্যাঁ অনেক সম্ভ্রান্ত মনে করা হচ্ছে সে হয়তো আল্লাহর বলি না মানে ওই রকম সব এমনি মমিন হিসাবে সবাই আল্লাহর অলি যে কোনো মুসলিম আল্লাহর বন্ধু আল্লাহ আল্লাহ আমানু সাধারণ অলি কিন্তু বিশেষভাবে যারা সত্যবাদী যাদেরকে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইমান এবং তা কর ভিত্তিতে বগাইর অন্যান্যরা শহীদরা আ ওলামারা সলেহীন এমনকি নেক বান্ধা জনগণ নেক মানুষ খুব নেক মানুষ ছিল তারও সাফাত হইতে পারে তারও সাফাত হতে পারে কিন্তু এ কথা বলতে পারবেন না যে আমার সাফাত হবে আমি দশ জনের সাফাত করব আমি বিশ জনের সাফাত করব এ কথা কারো বলার অধিকার নেই 
তবে হতে পারে আপনি ওই রকম নেক বান্দা হইলে অন্তত সলে সলেহীনের স্তরে আসলে আপনার দ্বারাও কিছু সফাত হইতে পারে কাফের মুসেকের জন্য না কার জন্য মমিন মোমেনাদ কিন্তু তাদের কাবিরা গোনার কারণে ফরজ অজবে ঘাটতি ছিল বা হারাম না যায় যে লিপ্ত থেকেছে যার ফলে জাহান নামে যেতে হচ্ছে গুনা বেশি হয়ে গেছে কিছু দিনের পানিশমেন্ট হচ্ছে জাহান নামে যাবে চিরকালে জাহান নামে নয় ওরা শিরিকারী নয় কবর মাজার পূজারি নয় যে কবর মাজারে সেজদা করে গেছে ওর জন্য সুপারিশ হয়ে গেল বুঝা গেছে সেহের যা দুটো না করে গেছে বান মেরে গেছে আর ওর জন্য সুপারিশ না 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 কাফের মুসিকার জন্য কোনো সুপারিশ নেই সুপারিশ আছে মমিন ফাঁসেকদের জন্য মমিন মুসলিম গুনাগার ফাঁসেক যাদের ফাঁসেকির কারণে পাপাচারের কারণে কিছু কাল বা দীর্ঘকাল জাহান নামে যেতে হচ্ছে কিন্তু তারা এক সময় জান্নাতে আসতে পারবে যাতে করে ওদের সাজাটা হালকা হয়ে যায় পুরোপুরি হালকা হয়ে জান্নাত চলে যায় অথবা আংশিক হালকা হয়ে যায় এক হাজার বছরের সাজা আছে চলো পাঁচশো চলো একশো চলো দশ দিন আর তারপরে জান্নাত এই রকম সাফাত গুলি হবে গুনাগারদের সম্পর্কে যে কোনো উম্মতের আর বিশেষ করে এই উম্মতের এই সাফাত ছিল তাহলে মুসলিম মমিন ইমানদার জাহান নামী যারা গোনার কারণে জাহান নামী যে তাদের সম্পর্কে এই সাফাতটা আবার দুই ভাগে বিভক্ত দুটোকে একসাথে করে দিয়েছেন ইবেন তাইম রাহমাহুল্লাহ পরে যখন আট ভাগ করা হবে দুটো ভাগ করা হয়েছে একটা কি ফিমান ইস্তাহ যাদের জন্য জাহান নাম অবধারিত হয়ে গেছে কিন্তু এখনো জাহান নাম ঢুকেনি এখনো জাহান নামে ফেলা হয়নি সুপারিশ হয়ে গেল তার জন্য যে আল্লাহ এই লোক তো জাহান নামে হয়ে গেছে আর জাহান নামে চলে যাবে কিছুক্ষণ পরে আল্লাহ একে জাহান নাম থেকে উদ্ধার করো তখন জাহান নামে যাওয়ার আগেই বেঁচে গেল কিসের কারণে বেঁচে গেল সুপারিশ কারণে বেঁচে গেল তাহলে জাহান নাম মোটে যেতে হইল না এটা এক ধরনের সাফাত যারা গুনাগার যাদের গুনাহ বেশি হয়ে গেছে নেকির চাইতে তাদের ক্ষেত্রে আর এক দল হচ্ছে যে জাহান নামে চলে গেছে জাহান নাম অবধারিত হয়ে গেছিল আর জাহান নামে ফেলে দেওয়া হয়েছে জ্বলতে আছে সুপারিশ হইল তখন জাহান নাম থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা হইলো উঠিয়ে দেওয়া হইলো বলছে আর সুপারিশ করবেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম অন্য অন্য নবীরা সিদ্দিকিন সোহাদা সলেহিন হ্যাঁ কার জন্য ওই সব লোকদের ক্ষেত্রে ওই সব গোনাগার পাপিষ্টদের ক্ষেত্রে যারা জাহান নামে চলে গেছে কি করবেন সুপারেশ আইয়া হা যাতে করে তারা জাহান নাম থেকে বেরিয়ে যায় আল্লাহ ওদেরকে জাহান নাম থেকে বের করো এই ছিল আলোচনা শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাইর আকিদা ওয়াসিদ নামক কিতাব থেকে সাফাত সম্পর্কে শেখ সালেহুল ফজল হাফেজ আল্লাহ বলছেন এই আজকের আলোচনার সারহাই বা ভাষ্যে যে ওয়ালাহু সাল্লাম ফিলকে আমাদের সালাহ সাফাত নবী সাল্লামের তিন রকমের সাফাত হবে কথাটি যে বলেছেন ইবিন তাইম রহমাহুল্লাহ প্রকরণ গুলিকে হোনা মুখতা সারাতান সংক্ষেপে তিন ভাগে বিভক্ত বলেছেন কিছু হচ্ছে নবী সাল্লামের সাথে খাস আর কেউ করবে না আর বাকি গুলি হচ্ছে নবী সাল্লামেরও আর অন্যদেরও বলছেন আর কিছু কিছু সাফাত আছে যেগুলিতে নবী সাল্লামের শরীর থাকবেন অন্যরাও থাকবে অন্যরাও কিছু সুপারিশ করবে আর উপকার করতে পারবে আর নবী সাল্লাম করবেন প্রথম সাফাত কে বলা হয় সাফাত উজমা কি বলা হয় ওটাকে সাফাত উজমা কোনদিন শুনেছেন মানে কি 
বৃহত শাখাত শাখাতে কুবরা যেটি কুবরার ওজমা ওজমা আজিম থেকে আর কুবরা কবির থেকে কবির মানে বড় আর আজিম মানে হচ্ছে বড় বা মহান বৃহত শাফাত এই শাফাত করার জন্য নবী করিম সাল্লাম মাকামে মাহমুদ প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিবেন এই যে দোয়া আজানের পরে যে দোয়াটি পড়া হয় মাকাম প্রশংসিত স্থান প্রশংসিত স্থান মানে নবী করিম সাল্লামকে আল্লাহ এমন একটা মর্যাদা দিবেন যেখানে আল্লাহ রবুল আলমিন হ্যাঁ তাকে পৌঁছে দেবেন হ্যাঁ আর সেখানে গিয়ে তিনি সেজদা করবেন আল্লাহ রবুল আলম কাছে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন প্রশংসিত স্থান প্রশংসিত স্থান মানে এই না যে আল্লাহ তাকে আরো কুরসিতে বসিয়ে দেবেন যেমন এটা বেদাতীদের একটি ভ্রষ্টতা গুমরাহি জি প্রসিদ্ধ একটি কিতাব ফাজাইল আবুল তবলিক সাব তাতে মাকামে মাহমুদের তফসির কয় একটা করা হয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে হ্যাঁ লিখছেন মরা জাকারি সাহেব যে আল্লাহ রবুল আলমী নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আরস কুরসিতে বসিয়ে দেবেন কেমতের দিনে নিজের আরস কুরসিতে কি করবেন বসিয়ে দেবেন আল্লাহ রবুল আলমী কত বড় বেয়াদবি কথা আল্লাহ নবী সাল্লাহ নবী সাল্লাম যতই বড় মর্যাদার অধিকার অধিকারী হন না কেন তিনি খালেখ না মখলুক খালেখ না মখলুক সৃষ্টি করতেন না সৃষ্টি সৃষ্টি আবদ না মাবুদ মানে বললাম মাবুদ তো আরস কুরসি হচ্ছে মাবুদের হ্যাঁ আরস কুরসি হচ্ছে খালেকের স্রষ্টা আর তিনি হচ্ছেন সৃষ্টি সবচেয়ে সেরা সৃষ্টি এতে কোন সন্দেহ নেই সবচেয়ে বড় আল্লাহ রবুল আলের মর্যাদার অধিকারী সৃষ্টি সৈয়দুল মুরসালিন এতে কোন সন্দেহ নেই তার মতো মর্যাদা আল্লাহ কাউকে দেননি আর কাউকে দিবেন না আখেরাতে কিন্তু তার মানেই নয় যে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি করতে করতে আল্লাহর হক কেড়ে কাউকে দিয়ে দিবেন জি এই প্রথম সাফাত কে বলা হয় সাফাত প্রশংসিত স্থান যেখানে নবী করিম সাল্লাম আল্লাহ রবুল আলমের সামনে সুপারিশ করবেন পড়ে যে আল্লাহ তুমি এদের বিচারটা তাড়াতাড়ি করে দাও এবং এদেরকে একটা কুল কিনারা এদের লাগাও আর সমস্ত নবী রসুল গুন তা অস্বীকার করবেন যে আমরা পারবো না এটা হচ্ছে একমাত্র রসুলের হিসাব হিসাব হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে এখনো জান্নাতে যাওয়া নসিব হয়নি আল্লাহ যাতে করে জান্নাত যাওয়ার অনুমতি দেন এই জন্য রসুল উল্লাহ সাল্লাম একমাত্র সাফাত করবেন জান্নাতিদের জন্য তৃতীয় সাফাত হচ্ছে এই সাফাতের কথা বলছিলাম এইটি একমাত্র নবী সাল্লামের সাথে খাস প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যেটা একটু আগে বললাম না যে একজন কাফের জন্য সাফাত হবে কোন কাফের জন্য সাফাত হবে না একজন কাফের জন্য সাফাত হবে সেই কাফের নাম হচ্ছে আবু তালেব যিনি রসুরুল্লাহামের চাচা আর আলী রাজি আল্লাহ তালানোর পিতা তার চাচা আবু তালেব সম্পর্কে রসুরুল্লাহ সাফাত করবেন কি সাফাত যে জাহান নাম থেকে জান্নাত নিয়ে চলে যাবেন না এটা হবে না এটা আল্লাহ চূড়ান্ত ফেসলা করেছেন যে জাহান নাম ফরজ করা হয়েছে কার জন্য কাফেরের জন্য আর জান্নাতকে হারাম করা হয়েছে কাফের জন্য জান্নাত যেহেতু হারাম জান্নাত দিতে পারবে না কোনোদিন অথচ মক্কায় সবচেয়ে বড় দরদি মানুষ কাফেরদের মধ্যে ছিলেন আবু তালেব রসুল্লাহ চাচা দরদি থাকা থাকে জান্নাত নিয়ে যেতে পারলো না তবে আজাব হালকা হবে সবচেয়ে হালকা আজাব থাকে হবে যত কাফের জাহান নামে যাবে তার মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তি আজাব হবে রসুল্লাহ চাচা কাকে আবু তালেব কি কিসের ভিত্তিতে হালকা হবে রসুল্লাহ সাল্লামের সাফাতের ভিত্তিতে এই সাফাত কি করে নসিব হবে যেহেতু সেই ব্যক্তি রসুরুল্লাহামের অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী দরদি মানুষ ছিল এটা যেন কেউ না মনে করে যে এটা তো স্বজন প্রীতি হয়ে গেল তাই না 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 স্বজন প্রীতি না তার কর্মের অবদান অবশ্যই আছে কিন্তু তার কর্ম ইমান বিহীন সেই জন্য তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারলো না তার আজাম হালকার ও শিলা হইল রসুল্লাহ সালামের সুপারিশ 
কি সুপারিশ হবে বলছে আনহুল আজাব যাতে করে আল্লাহ তার আজাবকে হালকা করে দেন এটাও রসুল্লাহ সাহায্য খাস কোন ব্যক্তি নিজের আপন জন বা প্রিয়জন কাফের জন্য সাফাত করতে পারবে না ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ আল্লাহর খলিল তারপরে বাপের জন্য সাফাত করতে পারবেন না কেন কাফেরের জন্য সাফাত হবে না কারণ কোরআন আল্লাহ ফেসলা করে দিয়েছে হ্যাঁ কোরআন আল্লাহ বলছে ফামাতান ফাউ সাফাত সাফি কাফেরদের জন্য কোন সুপারিশকারী সুপারিশ কাজে আসবে না আর নবী করিম সাল্লাহ বলেছেন যে সুপারিশ হবে কার জন্য আহলি তৌহিদ যারা মোয়াহিদ আল্লাহর একত্রে বিশ্বাসী আল্লাহর একত্রে বিশ্বাসী খাস করে সাফাত ওলি আমি আবি তালিব খাস বেহি এই নবী সাল্লামের যে সাফাত চাচার জন্য হবে এটা সুপারিশ করার দিক থেকে নবীর সাথে খাস একমাত্র নবী করবেন আর সুপারিশ হবে একমাত্র একজনের জন্য সে হচ্ছে আবু তালেব দ্বিতীয় কোন কাফেরের জন্য সুপারিশ হবে না খাস আবি তালেব ওহাজিল সাফাত এই তিন রকমের সাফাত হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লামের জন্য আবার আমরা রিপিট করি তো তিন রকমের সাফাত দেখি কি মুখস্থ করলেন প্রথম সাফাত হচ্ছে সাফাতে উজমা বৃহৎ সাফাত হাসরের মাঠে যাতে করে তাড়াতাড়ি বিচার হিসাব হয়ে হ্যাঁ অব্যাহতি মিলে সবার জন্য সব মতের জন্য হবে রসুল্লাহ সাফাত করবেন কিন্তু সকল মানুষের জন্য আদম থেকে শুরু করে কেমত পর্যন্ত যে কোনো মতের লোকের জন্য মুসলিম কাফের শত শত সকলের জন্য দ্বিতীয় সাফাত হচ্ছে জান্নাত পেয়ে যাবে জান্নাতির হুকুম হয়ে গেছে তোমরা জান্নাত পেবে কিন্তু এখনো জান্নাত যেতে পারেনি তো এই জান্নাতির জন্য সুপারিশ হবে রসুল্লাহ সাল্লাম যে যাতে করে তারা তিনি আল্লাহ তুমি এদেরকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দাও সুযোগ দাও তৃতীয় সাফাত হচ্ছে চাচা আবু তালেবের জন্য যাতে করে তার আজাবকে হালকা করা হয় চতুর্থ সাফাত শোনেন চতুর্থ সাফাত হচ্ছে সাফাত ফিমান ইস্তাহাকান্নার রসুল্লাহ সাল্লাম সাফাত এবং অন্যান্য সাফাত হবে ওই সমস্ত লোকদের সম্পর্কে যাদের জন্য জাহান নাম অবধারিত হয়ে গেছে কিসের জন্য মেন ওসাতিল মোয়াহেদিন তারা না ফরমান কিন্তু মোয়াহেদ ছিল মুশরেক হইলে আমরা জান্নাত কোনোদিন পেত না কিন্তু মোয়াহেদ একত্ববাদী ছিল আল্লাহ এক ও একক এতে বিশ্বাস ছিল আর আল্লাহর তৌহিদ বিরোধী বড় কোন শির করেন বড় শির করেন বড় শিরকের অবস্থায় মারা যায়নি শির করলে তো অবাক করে নিয়েছে বড় শির হয়তো অনেকে কবর মাজার চেষ্টা করেছে কিন্তু মারার আগে তো অবাক করে নিয়েছে তাহলে আল্লাহ মাফ করে দিবেন কিন্তু বড় শির কেন অবস্থায় কেউ যদি মারা যায় সে মুসলিম উম্মাতের বড় মুশরেক হোক অথবা যারা বিজাতি কাফের অমুসলিম তারা হোক কেউ কোনোদিন জানাতে পারবে না তো এদের জন্য নাফারমান মাহেদের জন্য সুপারিশ হবে যারা তাদের গোনা বেশি হওয়ার কারণে জাহান নামে যাওয়া তাদের জন্য অবধারিত হয়েছে এক সাফাত হবে কি আল্লায়াত খোলাহ যাতে করে এর জাহান নামে না যায় কি কোথায় না যায় জাহান নাম অবধারিত হয়েছে কিছু কালের জন্য বাতিল হোক কালের জন্য এখনো জাহান নামে কিন্তু যায়নি যাব যাব অবস্থা ওদেরকে সাফাত কি করবে তাদের উপকারে আসবে সুতরাং সাফাতের কারণে তারা জাহান নাম থেকে বেঁচে যাবে আর জাহান নামে যেতে হবে না পঞ্চম সাফাত হচ্ছে নবী সাল্লামের সাফাত এবং অন্য অন্যদেরও সাফাত হবে ওই সব লোকদের সম্পর্কে যারা জাহান নামে চলে গেছে কারা তারা মেনে ওসাতিল মোয়াহিদের মোয়াহিদ কিন্তু না ফরমান ফাঁসে মুসলিম সমাজের যে কোনো উম্মতের মুসলিম মমিন কিন্তু তারা মোয়াহেদ ছিল বড় শির করে মরেনি তৌহিদ তাদের ঠিক ছিল কিন্তু গোহার কারণে তারা জাহান নামে চলে গেছে জ্বলছে জ্বলছে কেউ অল্প দিন কেউ কিছু দিন কেউ দীর্ঘ দিন অনেক দিন জ্বলছে আর সুপারিশ হতেই আছে এরকম ভাবে আমি এখনো যে মেহা যাতে করে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যায় সাফাতুল খামেসা পঞ্চম সাফাত বলছিলাম পঞ্চম সাফাত কার জন্য ওই সমস্ত না ফরমান তৌহিদবাদীর জন্য গুনাগার ফাঁসিক তৌহিদবাদীর জন্য যারা জাহান নামে চলেই গেছে জাহান নামে চলে গেছে জাহান নাম নিক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে সুপারিশ কি করা হবে যে আল্লাহ এদেরকে জাহান নাম থেকে বের করো জাহান নাম থেকে বের করো তাহলে এরা জাহান নামে কিছুদিন সাজা শাস্তি পাবে কিন্তু সুপারিশের মাধ্যমে তারা জান্নাতে আসবে জাহান নাম থেকে বেরিয়ে যাবে ষষ্ঠ সাফাত হচ্ছে সাফাত ও ফিরাফে দ্বারা যাতে বাজে আহলি জান্না কিছু কিছু জান্নাতি হবে যারা জান্নাত পেয়েছে কিন্তু একবারে নিম্ন মানের জান্নাতি নিম্ন মানের জান্নাতি ওদের জন্য সুপারিশ হবে যে আল্লাহ এদের কি করে জান্নাতে উচ্চ স্থান দান করো জান্নাতে এদেরকে উচ্চ স্থান দান করো এটা হবে 
এটা হতে পারে ছেলে হয়তো নেক অনেক নেক ছেলে বা ছেলে হয়তো ভালো আলেম আলেম দি হাফেজ কোরআন হ্যাঁ তার এই বিভিন্ন দিক হইতে পারে এই একটা উদাহরণ বললাম ছেলে আল্লাহ রাস্তার শহীদ হ্যাঁ বাপ হয়তো হ্যাঁ জান্নাতি কিন্তু একবার নিম্ন শ্রেণী জান্নাতি ছেলে অনেক ওপরে বাপ মা তাদের আমল হ্যাঁ অত ভালো না থাকার কারণে গিয়েছে জান্নাতি কিন্তু একেবারে নিচে তো ছেলে কি কি ভালো লাগবে যে আমার বাপ মা অনেক নিচে তো এই রকম ছেলে মেয়েরা যদি বাপ মায়ের চাইতে নেক হয় অথবা এই রকমই অনেকের ক্ষেত্রে হইতে পারে শুধু বাপ মায়ের ক্ষেত্রে নয় আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করবে যে আল্লাহ এদের কি করো মর্যাদা জান্নাতে উঁচা করো জান্নাতে গিয়েছে কিন্তু আল্লাহ এদের জান্নাতে মর্যাদা কি করো উঁচা করো এই সাফাত হবে এই সাফাত যেমন নবী সাল্লাম করবেন তেমন অন্য অন্যরা করবেন সে দেখেন সোহাদা সলেহিন যাকে আল্লাহ অনুমতি দেবেন আর সাফাত সাবেয়া সপ্তম সাফাত হচ্ছে নবী করিম সাল্লামের সাফাত বা অন্য অন্য নেক লোকের সাফাত হতে পারে ওই শ্রেণী লোকদের ক্ষেত্রে যাদের নেকি গুণা সমান হয়ে গেছে এরাকে কি বলা হয় যাদের নেকি গুণা আরাফের অধিবাসী আসাবুল আরাফ জান্নাতের জান্নায়ের বর্ডারে এদিকেও নয় ওদিকেও নাই নেকি এবং গোনা কি হয়ে গেছে যেমন নেকি তেমন গোনা যেমন নেকি তেমন গুনহা এদিকে পাঁচক তো সালা তো ঠিক আছে আর জাকা তো ঠিক আছে সিয়াম রোজাও ঠিক আছে আর হজও ঠিক আছে আর হেজাম হয়তো ঠিক আছে অথবা হেজাব ঠিক নেই হয়তো মহিলা হ্যাঁ পুরুষ বা মহিলার রুজি ঠিক নেই রুজি ঠিক নজ নজ ঠিক আছে রুজি ঠিক নেই আখলাক চরিত্র ঠিক নেই যে হ্যাঁ গিবোধ করেছে চুগল খড়ি করেছে ফিতনাবাদ ছিল তারপরে আপনার ধরেন মানুষের ক্ষতি করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি মেলা পাপ হইতে পারে মানুষের জীবন অনেক আছে এরকম অনেক আছে ভালো আছে মন্দ আছে আজকাল এই ইন্টারনেটের ফেতনার যুগে পাচক তো নামাজও পড়ছে আর সারা রাত ধরে নেটে আলতু ফালতু হারাম কত কি দেখছে তো যেমন নেকি করলো তেমন গুনাও করলো নেকি গুনা সমান হয়ে যাচ্ছে হয় না জি হ্যাঁ এরা মাঝে মাঝে ফেঁসে থাকবে জাহান নাম দেখবে তখন ভয়ে ভীত হবে আর জান্নাত দেখবে তখন একটু করে লোভ করবে যে আল্লাহ যদি রহম করে দেন তাহলে জান্নাতটা পাবো কিন্তু ফেঁসে আছে মাঝখানে ফেঁসে আছে জি বলছেন যাদের নেকি গুনা সমান হয়ে গেছে ওদের সম্পর্কে এখন কোন দিকে যাবে কোন দিকে যাবে জাহান নাম নিশ্চয় যাবে না কারণ আল্লাহ রব্বর রহমত একটি মত অলামায় কেরামদের যে ওরা হচ্ছে আরাফের অধিবাসীরা আর সাফাত সামে না আট নম্বর সাফাত হচ্ছে মোমিনদের জন্য সাফাত জান্নাত পাবে জান্নাত পাবে কিন্তু হিসাব হবে হিসাব হবে বা আজাব হবে এরকম কিছু আজাব হবে বা হিসাব হবে এইরকম পরিস্থিতি অধিকাংশ মুসলিমদের হিসাবের পরে জান্নাত পাবে ঠিক না অধিকাংশ মুসলিম যদি আজাবের পরে জান্নাত এটা নাও বলি এটাও বললে বলবেন কারণ অধিকাংশ লোক কিন্তু ফাঁসে অধিকাংশ লোক ফাঁসিকির অবস্থায় মারা যাচ্ছে তাহলে সম্ভাবনা এইটাই আজকালকার জামানার মুসলিমদের সম্পর্কে বলতে গেলে আজকাল বলতে তো আল্লাহ মুস্তান যদি নামাজ না থাকার তৌহিদ অধিকাংশ লোকের তৌহিদ নেই বড় শীত তাহলে তো গেল সব চিরকালের জন্য তাই না অধিকাংশ লোকের নামাজ নাই তাহলে গেল চিরকালের জন্য জাহান নামি এই দুটো দোষ থেকে মুক্ত থাকলেও অধিকাংশ লোক কিন্তু পাপে লিপ্ত হয়ে রয়েছে ঠিক না তাহলে পাপ আজাব দেখে নিয়ে আসবে তাহলে আজাবের আশঙ্কা আছে এরা নেই এক তারপরে যদি বেশি পাপ নাও থাকে কিছু পাপ আছে তারপর হিসাব হবে না হবে না তুমি এই করেছো হ্যাঁ ফাল টাকা যা ফাল টাকা যা তুমি এরকম করেছো এরকম করেছো এরকম করেছো হিসাব হবে না না আর হিসাব হইলে তো মুশকিল হিসাব হইলে মুশকিল কোম্পানিতে হিসাব নাই না খুব আরামে আপনি ডিউটি করছেন যদি হিসাব নেওয়া শুরু করে তাহলে বড়ই মুশকিল এক এক ঘন্টার হিসাব এই ঘন্টায় কি করলে এই ঘন্টা কি করলে তো কেউ পাস করতে পারবো না কোম্পানির ডিউটি তো পাস করতে পারবেন না আট ঘন্টা তোমার ডিউটি আট ঘন্টায় আজকে কোন ঘন্টায় কি কাজ করেছে দেখাও 
এরকম যদি হিসাব শুরু হয় তো আমরা কেউ পাশ করতে পারবো না এক দুদিন কোন রকম করে চলবে তারপরে হাওয়া খারিজ হয়ে যাবে সব জি কত এরকম করে ডিউটি করবেন একবারে মানুষ দ্বারা কেমন করে বা হিসাব দেবেন যে সকালে সে নয়টা থেকে দশটা এই করলাম এগারো থেকে বারো এই করলাম বারোটা থেকে একটা এই করলাম অসম্ভব কথা সুভান আল্লাহ তাহলে ষাট বছর সত্তর বছর আশি বছরের হিসাব কি করে দেবেন চিন্তা করুন একটু আল্লাহ যেন হিসাব আসান করেন আট নম্বর সাফাত হবে কিছু মমিনদের ক্ষেত্রে কিছু মমিনদের ক্ষেত্রে যে হে আল্লাহ এরা যেন বিনা হিসাবে বিনা আজাবে জান্নার যায় আর এদের সংখ্যা সত্তর হাজার এদের সংখ্যা সত্তর হাজার নবী করিম সাল্লাম জীবদ্দশাই কিছু কিছু সাহাবির জন্য দোয়া করেছেন বিনা হিসাবে হ্যাঁ যাতে করে জান্নাত যেতে পারে জি হ্যাঁ আর কিছু বৈশিষ্ট্য বলে দিয়েছেন গুণ বলে দিয়েছেন যে আমার মাত্র সত্তর হাজার কি হবে বিনা হিসাবে বিনা আজাবে আজাব হবে না আর কোনো হিসাব হবে না জান্নাতে যাবে ওদের গুণ এই 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 ভালো গুণগুলি যদি থাকে তাহলে এরা বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে পারবে বলছেন যে রসুর সাফাত হবে ফি দখুল বাদিল মেনিনাল জান্না কিছু মম্মিদের জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিনা হিসাবে নালা আজাব বিনা হিসাবে বিনা শাস্তিতে কাশাফাত ইসাল্লাম ফি ও কাশাতাই বিনা মেহসান যেমন রসুর সাল্লাম দোয়া করেছে এই সাফাত মানে পার্থিব সাফাত দুনিয়াতে জীবদ্দশা দোয়া করেছে রসুল্লাহাম ও কাসার জন্য বা ও বলেছেন যে আনতা মিনহুম তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে এই যে আনতা মিনহুম দায়িত্ব নিয়েছেন নবী সাল্লাম তাহলে আসর মাঠে নবী সাল্লাম দায়িত্ব আছে যে সুপারিশ করবেন যে ও কাসাকে আল্লাহ তুমি হিসাব নিও না আজাব নিও না এই আমি বিনা হিসাব বিনা আজাবে জান্নাত চাই ঠিক না জি হাই শুদ্ধ আল্লাহ নবী সাল্লাম কারণ নবী সাল্লাম তার জন্য দোয়া করেছেন আলফান যাতে করে সত্তর হাজারের একজন হইতে পারে বাকি পাঁচটা যে রয়েছে বলছেন শেখ এই যে পাঁচ রকমের সুপারিশ পরে বলা হইল এই পাঁচ রকমের সাফাত হবে রসুরুল্লাহামের অন্য অন্য নবীদেরও এমন কি ফিরে তারা মালাইকে সাফাত করবে জিবরাইল মেকাইল ইসরাফিল হ্যাঁ মালাকুল মত ফেরিস তারা অসংখ্য ফেরিস আল্লাহ রয়েছেন কার জন্য কোন ফেরিস তা সুপারিশ করে আল্লাহ ভালো জানেন মালাইকে সুপারিশ করবেন তারাও নেক বান্দা জি সিদ্দিকি যারা বড় সত্যবাদী এই মমিন যুগে যুগে তারা সুপারিশ করবে সোহাদা এবং সোহাদা ওলামা সুপারিশ করবেন সলেহীন সলেহীন না ওই রকম সলেহীন যদি হয় তাহলে আল্লাহ জানেন যে তারাও সুপারিশ করবেন সাফাতের যে বিষয়টি রয়েছে আহলে সুন্নত আল জামাত থানাফি সাফে মালিকি হাম্বেলি আহলিস মহাদিন ফোকা সকলে এক মত যে এই সুপারিশগুলি প্রমাণিত স্বীকৃত এই সুপারিশগুলি হবে কেন কারণ এর দলিলগুলি রয়েছে দলিল প্রমাণ রয়েছে এই সুপারিশের জন্য দুটো শর্ত রয়েছে বিনা শর্তে কোন সুপারিশ নেই আপনি বলেন যে কোনো লোকের সুপারিশ হবে না ভুল কথা যে কোনো লোক সুপারিশ করতে পারবে না তা না সুপারিশের জন্য দুটো শর্ত একটা সুপারিশ কারীর ক্ষেত্রে আর একটা যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার ক্ষেত্রে দুটো শর্ত মনে রাখবেন সব সবাই তাহলে সুপারিশের নামে পীর ভণ্ডদের গুমরাহিতে ডুবাইতে পারবে না আপনাকে কানাকে হাই করে দেখাইতে পারবে না তারা বোঝা গেছে কিনা দুটো শর্ত মনে রাখবেন কোরআনের দলিল সহ শর্তগুলি শুনে আশারতুল্লাহ প্রথম শর্ত হচ্ছে ইজনুল্লাহে আসফা সুপারিশকারীর জন্য আল্লাহ অনুমতি দিবেন যে তুমি সুপারিশ করো করতে পারো বিনা অনুমতিতে বিনা পারমিশনে সুপারিশ তাহলে যাকে আল্লাহ অনুমতি দেবেন সেই একমাত্র সুপারিশ করতে পারবে এই নাই যে যে কেউ যাবে আর আল্লাহ সামনে সিজদাই পড়ে যাবে ধরেন আর বলবে আল্লাহ তুমি অমুক উদ্ধার করো অমুককে আমি জানাতে চাই না 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 অসম্ভব কথা আল্লাহ যাকে বলবেন যে যেমন নবী সাল্লামকে আল্লাহ বলেছেন আদিস আছে না ইয়া মোহাম্মদ হে মোহাম্মদ ইরফার আসাক 
সাল তু তা অসফা তো সুপারিশ করো তো সাফা তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে তো এই রকম যাকে বলে ঠিক আছে এই অমুক আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান তুমি সুপারিশ করো তোমার সুপারিশ কবুল হবে তোমার সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হইল তোমাকে এই একটা শর্ত এর দলিল এর দলিল শুনেন সুরে বাকারা আয়াত নম্বর দুইশো পঞ্চান্ন আয়াতুল কুরসির অংশ কি আছে তাতে হ্যাঁ अनुमति छाड़ा तर अनुमति एम व्यक्ति आहदुर आल्ला बिना अनुमति सुपारिश करते मैंने बिना अनुमति से सुपारिश क्यों करते एक शर्त हम सुपारिश कर আল্লাহ জানে সেই দিনে কাকে অনুমতি দেওয়া হবে যে তুমি বাবা তুমি সুপারিশ করো দ্বিতীয় দলিল সুরাই অনুসারে আয়াত নম্বর তিন মামিন শাফি ইন ইল্লামিম বাদ ইজ নেহি কোনো সুপারিশকারী নেই মামিন শাফি ইন মানে কোনো সুপারিশকারী নেই ইল্লামিম বাদ ইজ নেহি তবে তার অনুমতির পরে তার এজেনের অনুমতির পরে আল্লাহর অনুমতির পরে এটা কি শর্ত বললাম দেখি আবার শুনি আপনাদের কাছে কি শর্ত সুপারিশকারী সুপারিশকারীর জন্য শর্ত হচ্ছে যে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি পারমিশন দেওয়া হয় তাহলে করতে পারবে না হলে করতে পারবে না এখন সুপারিশ যার জন্য করা হবে তার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে রেদাল্লাহ আনিল মাসফুই এলাহু যার জন্য সুপারিশ সাফাত করা হবে তার ওপর যদি আল্লাহ রাজি হন সম্মতি দেন যে ঠিক আছে এই লোকগুলির জন্য সুপারিশ করতে পারো নাম ধরে ধরে হোক অথবা একটা পাপের ক্যাটাগরি হোক যে এই যে এই যে লোকের আছে যাদের নামাজ ঠিক আছে যাদের তহিদ ঠিক আছে কিন্তু এরা চুরি করে এসছে ধরে এরা মিথ্যা কথা বলেছে এরা এই পাপিগুলো বা এই যে লোকগুলো এখানে আছে এই লোকগুলির জন্য সুপারশন করতে পারো হ্যাঁ রেজা আল্লাহ যদি সম্মতি দেন আল্লাহ যদি রাজি হন তা হইলে তাই এর দলিল শোনেন মহান আল্লাহ বলছেন সুরে আম্বিয়ার আয়াত নম্বর আঠাইশ ওয়ালাউনা ইল্লা লেমানের তাদা আর যারা সুপারিশকারী তারা সুপারিশ করতে পারবে না তবে ইল্লা লেমানের তাদার যার জন্য আল্লাহ রাজি হবেন যার জন্য আল্লাহ কি হবেন রাজি হবেন মানে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন যে অসুবিধা নেই তুমি সুপারিশ করতে চাও এই লোকগুলি সম্পর্কে সুপারিশ করো তখন সুপারিশ হবে দ্বিতীয় দলিল শোনেন সুর নাজমের আয়াত নম্বর ছাব্বিশ তাতে দুটো শর্তের দলিল আছে তাহলে এতগুলো আয়াত যদি মুখস্ত নাও থাকে এই আয়াতে যদি মুখস্ত করেন শর্তের ক্ষেত্রে তাহলে দুটো শর্তের দলিল একটি আয়াতে পেয়ে যাবেন কি তর্জমা করি তাহলে বুঝবেন বলছেন অকামিমালাকিন ফিস সামাওয়াত এই আয়াতে যেমন দুটো শর্তের দলিল পাওয়া গেল তেমন ফেরেস তাও যে সুপারিশ করবে এরও দলিল আছে একটু আগে বললাম না যে নবীগণ সুপারিশ করবেন আর ফেরেস তারও সুপারিশ করে ফেরেস তার দলিল দেখে যে ফেরেস তাও সুপারিশ করবেন অসংখ্য ফেরেস তা হবেন আকাশে কাম্মিম মালাকিন এটা কাম খাবরিয়া বহু ফেরেস তা হবেন কত শত ফেরেস তা হবেন এই যে কত একটা হচ্ছে কাম ইস্তিফামিয়া জিজ্ঞাসামূলক যে কাম রিয়াল মানে কত রিয়াল আর বলছে আমি কত লোককে এরকম দেখেছি দেখেন ওটা জিজ্ঞাসা নয় কিন্তু এইটা হচ্ছে এই কাম তো বলছেন আকাশ সমূহে কত শত ফেরিস্তা রয়েছেন আল্লাহ বলছেন আকাশ সমূহে বহু ফেরিস্তা হবেন লাতুগনি সাফা আতম সেই আন তাদের সুপারের সাফাত কোনো কাজে আসবে না মানে তাদের সাফাত হবে না ইল্লা তবে হ্যাঁ হবে দুটো শর্তের সাথে ইল্লা মিম্বাদে আইয়াজান আল্লাহ আল্লাহর অনুমতি দেওয়ার পরে প্রথম শর্ত কি ছিল আল্লাহর অনুমতি 
দেওয়ার পরে লেমাইয়াসা ও যাকে ও যার জন্য অনুমতি দিবেন যার জন্য অনুমতি দিবেন ওয়ায়ারদা আর দ্বিতীয় শর্ত যার জন্য আল্লাহ রাজি হবেন ঠিক আছে এদের জন্য সুপারিশ করতে চাও অসুবিধা নাই জি হ্যাঁ যদি আপনি কোন রাষ্ট্র নায়কের রাজা হোক আর প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হোক আর তার দরবার যা বোঝানোর জন্য বলছি আল্লাহ সাথে তুলনা করছেন না এই ক্ষুদ্র সৃষ্টি কিন্তু বোঝানোর জন্য বলছি ধরেন আপনি একজন খুব সোর্সফুল মানুষ অথবা আপনি রাষ্ট্রপতির আত্মীয় ধরেন আর আপনি কোন একজন লোককে একটা অপরাধ করেছে হয়তো ওকে সাথে নিয়ে চলে গেছেন ওর কাছে যাওয়ার পরে প্রথম ঢুকলেন কথা বলতে চাই ঠিক না কথা বলতে চাই কি ব্যাপারে এই এক লোক সম্পর্কে অনুমতি দুটো লাগবে কি না একটা যে আমি কথা বলতে চাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাই আমি নিজে কথা বলার ঠিক না আর দ্বিতীয় চাই যে এই লোক অপরাধ করেছে এর অপরাধটা যেন ক্ষমা করা হয় ঠিক না বোঝা গেছে কি না জি হ্যাঁ ঠিক ওই রকমই তো এই পীরের রাজে এত ধোকা দিচ্ছে মরিদদেরকে যে বাবা গো তোমাদেরকে ছেড়ে একা যাব না এই দুটো শর্তের দলিল লাগবে না লাগবে না তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে সুপারিশ এর দলিল বা কি আর তার মরিদানদের জন্য সুপারিশ করতে পারবে আল্লাহ রাজি হবেন এর দলিল বা কি আছে দলিল সুতরাং এসব ধোকায় থাকবেন না না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলছিলাম যে সুপারিশ সম্পর্কে আহলে সতল জামাত সকলে একমত একমাত্র মোতাজিলা ফিরকা একটি দল গুমরা তারা বলেছে যে সুপারিশ যারা কাবিরা গোনা করে মারা যাবে তাদের জন্য নেই মানে ফাঁসেকদের জন্য সুপারিশ কাফের জন্য তো নেই কারো কাছে নেই কিন্তু যারা ফাঁসেক তাদের জন্য সুপারিশ নেই বলছে খালাফাতিল মোতাজিলাতিল কাবাইল মিনাল মোমিন মুসলিম সমাজের যারা কাবিরা গোনা করে মারা গেছে তাদের জন্য সুপারিশ তারা অস্বীকার করেছে কারণ মোতাজিলাদের একটা আকিদা হচ্ছে যে কোন মানুষ যদি কাবিরা গোনা করে মারা যায় কোন মুসলিম যদি কাবিরা গোনা করে মারা যায় তাহলে সে মোমিন্ন থাকে না আর কাফের হয় না দুনিয়াতে আর মারা গেলে কোথায় যাবে চিরকালে জাহান শুধু জানো না চিরকালের জাহান নামে যাবে চিরকালে যখন জাহান নামে যাবে সুতরাং তার জন্য সুপারিশ হবে না এজন্য মতা জেলারা যারা মুসলিম সমাজের কাবিরা গোনা করে ফাঁসে খুঁজে মারা গেছে তাদের জন্য সুপারিশকে তারা অস্বীকার করেছে না না এদের জন্য সুপারিশ হবে না অর্থাৎ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ আট আট রকমের সাফাত হলো না তার মধ্যে পঞ্চম আর ষষ্ঠ যে সাফাত রয়েছে এই দুটো সাফাতকে তারা অস্বীকার করেছে আর দলিল হিসাবে সুরায় মুদ্দাস্তেরের আটচল্লিশ নম্বর আয়াত পেশ করেছে ফামাতান ফাহম সাফাতুস সাফেইন সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না এর উত্তর কি এর উত্তর হচ্ছে এই আয়াতটি কাফেদের প্রসঙ্গে কাফেরদের প্রসঙ্গে এর প্রসঙ্গে আলাদা মুসলিম সমাজের ফাঁসেকরা নয় বরং ফাঁসেকদের জন্য তো আসল সাফাত ফাঁসেকদের জন্য আসল সাফাত যারা জাহান নামে কিছুদিনের জন্য চলে যাচ্ছে চলে গেছে অথবা চলে যাবে তাদেরকে উদ্ধার করা তো এই আয়াতের জবাব বলছেন এই আয়াতটি যে নাজেল হয়েছে সেটি কাফেদের সম্পর্কে কাফেদের জন্য কোন সুপারিশকারী সুপারিশ কাজে আসবে না সুতরাং নবী সাল্লাহ তার বংশধর যারা কাফের হয়ে মারা গেছে তাদের জন্য সুপারিশ করলে কাজে আসবে না নবী সাল্লাহ ইব্রাহিম আলী সাল্লাম তার বাপের জন্য সুপারিশ করলে কোনো কাজে আসবে না লুত আলী সাল্লাম তার স্ত্রীর জন্য সুপারিশ করলো কাজে আসবে না নু আলী সাল্লাম ছেলের জন্য সুপারিশ করলো কোনো কাজে আসবে না কাজে আসবে না শেষ কথা হচ্ছে এই সাফাতের বিষয়টিকে নিয়ে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে মানুষ কি হয়েছে তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে একটা হচ্ছে চরমপন্থী একটা হচ্ছে ঢিলাপন্থী একটা হচ্ছে মধ্যমপন্থী বুঝতে পেরেছেন না সাফাতের ক্ষেত্রে চরমপন্থী প্রথম শ্রেণীর লোক হচ্ছে সুপারিশ সম্পর্কে সুপারিশকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে ওরা কারা খ্রিস্টানরা মুশরেকরা তারপরে সুফিরা এই পীর মুড়িদিতে বিশ্বাসীরা হ্যাঁ পীরতন্ত্রে বিশ্বাসীরা অল কবর ইন কবর পূজারীরা কেন এরা হলে চরমপন্থী কেন এদের কাছে সুপারিশ যেমন খ্রিস্টানদের কাছে ঈসা আলহ সালাম সুলিতে চড়ি হ্যাঁ খ্রিস্টানদের জন্য কি হয়ে গেছে কাপ ফারা মোচনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে সুতরাং সবার জন্য সুপারিশ 
কেউ যাহার নামে যাবে না কোন খ্রিস্টান যাহার নামে যাবে না যে চরমপন্থী একবারে বাড়াবাড়ি যতই পাপ করুক না কেন সাতক্ষণ মাপ সব মাপ একবারে এইরকম মুসরেকরা যারা শিরকারী তারা মনে করে যে আমাদের দেব দেবী বা আমাদের অলি গোস কুতুবরা আমাদেরকে অবশ্যই নিয়ে যাবে জান্নাতে ঠিক না যাকে সেজদা করছে খাজা বাবাকে অথবা সাজার বাবাকে বা আটরসি বাবাকে এরা কি আর ছেড়ে যায় এরা নিয়ে যাবে জি হ্যাঁ এরা হলো চরমপন্থী এইরকম সুফিরা যারা মনে করে যে আমি পীরের মরিদ হয়েছি সুতরাং আমাকে কি ছেড়ে যাবেন মরিদ হয়েছে তো কিছু তো কাজে আসবে এইরকমই কবর পূজারি যারা বুঝেন সুপারিশের বিষয়টিকে বুঝতে হবে সুপারিশ মানে কি আল্লাহ রবুল আলমিন কাছে এমন কিছু করার ক্ষমতা যে সেখানে গিয়ে আল্লাহ লজ্জায় পড়ে যাবেন বা চাপের মুখে পড়ে যাবেন না দিলে উপায় নেই এর কথা না শুনলে কোনো উপায় নেই এরকম হবে নাকি তাহলে আল্লাহ তো মানুষের কাছে অপারক হয়ে যাচ্ছেন তাহলে তাই না গস কতবদের কাছে অপারক করে দিচ্ছে এই কবর পূজারীরা বহু কিস্তা কাহিনীতে তাদের আছে যে আল্লাহ মালাকুল মহৎকে পাঠিয়ে যান কবুজ করেছে রো কবুজ করেছে আর এই দিকে ব্যাগ কেড়ে নিল হ্যাঁ তাই না আর সবাই চিন্তা হয়ে গেল ওই দিনে তাহলে আল্লাহ ওখানে অসহায় হয়ে যাচ্ছে এই গুমরাদের কাছে ঠিক এই গুমরাদের সাফাতটা ঠিক ওই রকমই আল্লাহ যেন চাপের মুখে কি করবেন অনেক লোকে জান্নাতে দিতে বাধ্য হবেন না দুনিয়ার শাসকরা আপের মুখে থাকে থাকে না থাকে না হ্যাঁ অবশ্যই থাকে যতই বড় রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাক না কেন এমন ব্যক্তি একটা টেলিফোন এসছে এই টেলিফোন অনুযায়ী কাজ না করলে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে হয় না অনেক সময় এমপির কাছেও কাবু একজন প্রধানমন্ত্রী এমপির কাছে কাবু হইতে পারে কারণ এই এলাকাটা আমার হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এই এমপি যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় ও যেটা দাবি করছে যদি কইরেন না দি তাহলে এমপি আমার দল থেকে সরে আরেক দলে চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে দুনিয়ার শাসকরা চাপের মুখে কোন কাজ করতে চাই না তারপরে করতে বাধ্য হয় অথচ রাষ্ট্রনেতা মনে হচ্ছে ওর কাছে বড় পাওয়ার আছে কিন্তু এই পাওয়ার থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় আরেকজনের কাছে দুর্বল এদিক থেকে দুর্বল আরেক দিক থেকে মানসিক দিক থেকে দুর্বল তাকে এত চাই যে ওর মনটা খারাপ করতে চাই না হয় না হয় না এত ভালোবাসে মানসিক দিক যেটা বলে আমি অমুকের ক্ষেত্রে দুর্বল বলে না এই কথাটা আমাদের তো দুর্বল মানে কি মানে আপনাকে আমি নারাজ করতে পারবো না আপনার দাবি দাবা পূরণ করতে হবে জি হ্যাঁ আল্লাহর কাছে এটা কি না 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 আল্লাহর কাছে এটা আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ করলে সেই কদির হ্যাঁ ফালে মায়ুরিদ হ্যাঁ ইয়া ফালুল্লাহ মায়াসা যা ইচ্ছা চাই যা চাইবেন তাই করবেন যা ইচ্ছা তাই করবেন হ্যাঁ তার ইচ্ছাতে কোনো শক্তি বাধা দেওয়ার নেই তাহলে আল্লাহকে কোন শাসকের সাথে তুলনা করলে হবে না আর শাসকের কাছে কোনো সোর্স ধরে কেউ গেছে আর সোর্সের সামনে আল্লাহ ঝুঁকে যাবেন হ্যাঁ যেমন শাসক ঝুঁকে যায় অনেক সময় নেতা ঝুঁকে যায় এরকমটা নয় তাহলে এটা কি ধরনের সাফাতটা হবে ভারত উপমহাদেশে তৌহিদের উপরে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লেখা আছে তকুয়াতুল ইমান ওতে একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন শাহ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলী খুব বড় ইমাম ছিলেন এবং মুজাহিদ ছিলেন আর ইংরেজদের আর শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদে তিনি এবং শহীদ আহমদ শহীদ যে তাহারিকে শহীদ আইন বলে যে আন্দোলনটি ইংরেজ আমলে হয়েছিল তার তিনি প্রধান সেনাপতি এবং আলেমের দিন ছিলেন সাউল উল্লাহ মহাদেশ দাহিলুক রহমতুল্লাহ আলাই আর ছেলের ঘরের নাতি তিনি ছিলেন তো তিনি উল্লেখ করেছেন বিষয়টি যে আল্লাহর কাছে সাফাতটা কি ধরনের একটা উদাহরণ দিলে বেশি স্পষ্ট হবে আপনার ছেলে অবাধ্য কথাবার্তা শুনে না বলেন এদিকে যাও ওই দিকে যায় তখন রাগ করে অনেক সময় মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন না তাড়ান না তাড়িয়ে দেন না দেন না সকালবেলা তাড়িয়ে দিয়েছেন আর তারপরে একটু পরে নিজের মনটাই খারাপ যে কেন তাড়িয়ে দিলাম তাই না কিন্তু ডাকতেও পারছেন না ঘোরাঘুরি করছে হয়তো যদি চোখের আড়ালে থাকে তো পেরেশানি শেষ থাকবে না কোথায় যে গেল রাগ করে কোথাও গিয়ে আত্মহত্যা করলো না কি যে করলো না কোথায় যে পালিয়ে গেল কোন দেশে পালিয়ে গেল কি যে করব পেরেশান হবে না হবে না কারণ মায়া রহমত দয়া 
जी हाँ अपनी चांद ऐले सन्दा हार आगे आगे की करु बाड़ी फिर आसुक अच्छा अपना बाड़ी चारिदी घुरा घूरी कर देखें घुरा घूरी कर ओके बाड़ी थे अपनी ताड़िए दिए डाकते चल आई बोलते बुझते चल आई बोलो तो खराब हो जाए ठीक ना डाकते क्योंकि चाहे भूल स्वीकार कर करूक बाड़ी चले आसु तक अपना की चाह मन टा कि चाय वही समय जी बोलें ना क्या मन टाइम चाय लर चाचा मैं अपन भाई अथवा ऐलर मामा ऐलर खाला ऐलर फुफु क्यों साथ चले आसुक और आसार पर भूल स्वीकार करूक हाँ बोल करना चले ऐले ऐले के बाड़ी बेर ऐले के नियर खाला चले और मामा चले और चाचा चले आसार पर बोल तर बापर हाथ धर तर बापर पा धर तु भूल स्वीकार कर चान अपनी हुई चाह प्रथम खान क्या आदब शिखा जो ना माफ करबना मन टाइम क्षमा कर दो सोजा ठीक ना जी है क्योंकि चान ओके क्षमा करते चान क्योंकि चान माध्यम चान माध्यम दिए क्षमा हो ये श्री साफात उदाहरण आल्ला चान जो ममिन मुस्लिम फासेक जरा तारा जहां नाम जा आल्ला चान ना कारण आल्ला रहमत तरह गजब प्राधान्य पे कि आल्ला रबुल आलम सुविचार हो तु जो पापी और तर पाप बसि तक तक कथाई जो जान जो तर ये सुविचार क्योंकि क्यों जदि को आल्लर बंदा नेक बंदा इसे सुपारिश कर तर तो तक हमें कि करब ये सुपारिशर वसिलत माध्यम आल्ला आसले चान जे माफ कर जाननाते देव क्योंकि सुपारिश कर माध्यम तक कि देव जाननाते दिए देव और जहां नामे देव ना अथवा जहां नाम उठिए दीब जो जहां नामे चले गोदिन तेने थकते हुई तो बुझे ना जी तो प्रथम श्रेणी लोक साफात सम्पर् चरम बाड़ाबाड़ी कर सूतरा साफात मान जान आल्लर का बल प्रयोग करा और गायर जोर देखान और से इच्छा तई कर साफात भ्रांत विश्वास जमन ख्रीटाना तेम मुशरेकरा तेम सूफी पीड़ेरा रकम कबर मजार पुजारी मन करजूरे कि जाननाते नहीं जाए यह भ्रांत मतबाद द्वित साफात द्वित श्रेणी मानुष हर एक बारे विपरीत मोहता जिला और मोहता जिला भ्रांत आकेदा जरा विश्वास सुपारिश हो जिन सुपारिश टुपारिश ना जमन कर्म तेम फल जमन कर्म तेम फल एके बारे सुपारिश के वाशी क्या एराक दल गुमरा दिखे गुमरा तर कथा बोल प्रथम श्रेणी लोक जरा चरमपंथी सुपारिश क्षेत्र और बाड़ाबाड़ी कर दल हलो जरा एक बारे सुपारिश के अस्वीकार कर मोतजाला तरह अनुसारी जरा जेको नाम दिए आसुक ना क्यों हाँ यही खबर खारिजीरा बीरा गुना को चिरकाल जहां नाम थकते बड़ो काफे हो जाए सूतरा तरह को सुपारिश ही नहीं श्रेणी मानस हम मध्यमपंथी दु दिखे बोल गुमरा दल और मध्यमपंथी हमले सन्नाथ वाल जमा अहम आहल सन्नाथ वाल जमा असबात साफाता तरह से सुपारी साफा सब्यस्त क्या शर्त गुली थे साफात और शर्त ना थे साफात सुपारिश कर आल्लामिशन दें कथा बोलते हाँ जो सुपारिश कर तरह क्षेत्र में आल्ला राजी हन ठीक है एरा ममिन मुस्लिम ही छो कैक गुणागार सूतरा कि करो सुपारिश करो काफेर जो आल्ला राजी हबें ना सूतरा सुपारिश होना शेषखानी एक कथा बोला जरूरी से शुरूते ही बोलते हो तो साफात मान कि साफात मान कि जी हम्म सुपारिश कर शब्दी अर्थ शब्दी अर्थ जी शब्दी अर्थ बोल साफात मान सुपारिश कर तो बोल शुरूते क्योंकि साफात शब्दिक अर्थ आज साफात आसल जिन प्रथम खानी बला दरकार चले गे 
কথা লম্বার মধ্যে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সাফা শিন ফা আইন এটা হচ্ছে ভিতরের বেজোড় ভেতর মানে বেজোড় যে ভিতরের বিপরীত এটা অল ফাজরে ওয়ালিন আসরে অশাফে অল বদ্রে আছে না সুরে ফজরে অল ফজরে ফজরের শপথ ওয়ালিন আসরে আর দশটি দিনে দশটি রাতের শপথ আর কি ওয়াশাফে এই জোড়ে জোড়ার শপথ অল বত্রে আর অত্র ভিতর মানে বেজোড়ের শপথ বেজোড় এক হচ্ছে বেজোড় তিন হচ্ছে বেজোড় আর দুই চার ছয় এগুলো হচ্ছে জোর তাহলে সাফা মানে হচ্ছে জোর সাফা মানে কি এটা হচ্ছে শাব্দিক অর্থ সাফা মানে হচ্ছে জোর জোড়া হইলে মিলাইতে হয় একটা বোতল আছে আর একটা বোতল কে সাথে মেলাবো তখন কি হবে সাফা হবে এখন আছে ভিতর আর যখন এর সাথে আর একটা মিলাবো পাশাপাশি তখন কি হয়ে যাবে সাফা হয়ে যাবে জোর হয়ে যাবে তো সাফাতুন শব্দের আবেদানিক অর্থ বা শাব্দিক অর্থ হচ্ছে দম্য মিলানো কোন কিছু একটা জিনিস আর একটা জিনিস সাথে মেলানো দেখেন একটা আঙ্গুল একটা তাই না এটার নাম হচ্ছে ভিতর বাবাত্র সাফা এর নাম হচ্ছে একটা আঙ্গুলের সাথে আর একটা আঙ্গুল মিলাইলাম কি নাম কি হলো সাফা মেলানো একটা কারেক্টার সাথে মিলালাম তো বলছে সাফাত লোক আতন আর সাফাতের আবিধানিক অর্থ হয় সাফাত মানে হচ্ছে মাধ্যম সাফাত মানে কি ও সিলা সাফাত মানে মাধ্যম যে এই সুপারিশটা হবে সুপারিশটা এই লোকের মুক্তির মাধ্যম হবে উপকারের হ্যাঁ হ্যাঁ সহযোগিতার মাধ্যম হবে তারপরে প্রচলিত ভাষায় বা যেটাকে বলা হচ্ছে পারিভাষিক ভাষায় সাফাত কাকে বলে সুপারিশ আমরা বলি বা সাফাত বলি কিন্তু এটা কি বলছে সাওয়ালুল খৈরে লিল গাইর এর সংজ্ঞা হচ্ছে সাওয়ালুল খৈরে লিল গাইর নিজের জন্য চাওয়া না কল্যাণ কামনা করা কল্যাণ চাওয়া কার জন্য অপরের জন্য অন্যের জন্য সাওয়ালুল খৈরে লিল গাইরে মুখস্ত সাওয়ালুল খৈরে লিল গাইরে খাইর কামনা করা লিল গাইরে অপরের জন্য নিজের জন্য না নিজের জন্য চালে তো নিজের জন্য নিজের জন্য দোয়া করছি কিন্তু যখন অপরের আল্লাহ তুমি অমুককে মাফ করে দাও এটাও এক রকমের সাফাত এটা পার্থিব সহ দুনিয়াতে দোয়া করছে এটা হচ্ছে পার্থিব জগতের সাফাত দুনিয়াতে কারো জন্য দোয়া করছে এটাই যেন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করছে যে আমার বাবাকে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও জি হ্যাঁ আখেরাতে যেটা হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা খাস করে নিছি সাফাত তাকে দুনিয়ার দোয়ার ক্ষেত্রে আমরা বলি না দুনিয়া যখন অন্য কোনো মানুষের জন্য দোয়া করি ওটাকে সাফাত দোয়াই বলি সেটাকে কিন্তু হাসরের মাঠে আখেরাতে বিচার দিবসে একজন আর একজনের জন্য আল্লাহর কাছে যে দরখাস্তটা দোয়াটা করবে সেটা হচ্ছে সাফাত তাহলে খোলাসাতে বলতে পারি যে পরকালে একজনের আর একজনের জন্য আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার নাম হচ্ছে সাফাত सुपारेकारी निजे दरखास्त व्यक्तर जार जो सुपारिश कर तरह दरखास्त मिलिए नहीं যে যেন ওর কাজটা আমারই কাজ আল্লাহ ওকে উদ্ধার করো জি বা দান কান ফাইদান সে ছিল একাই নিজের জন্য হয়তো চাইছিল কিন্তু এখন অন্যের জন্য চাইছে যাই হোক খোলাসা যেটুকু বললাম এবং বিশেষ করে এই কথাটি মনে রাখবেন যে সাফাত সওয়ালুল খৈরে লিল গাইর অন্যের জন্য অপরের জন্য কল্যাণ কামনা করা বিশেষ করে হ্যাঁ পরকালে হ্যাঁ হাসরের মাঠে বা জান্নাতে যাওয়ার আগে খানে অথবা জান্নাতে গিয়ে ও দেখছেন যে আমার আপন জন খুব ভালোবাসতাম একে আর আমার দুনিয়াতে অনেক উপকার করেছে আর ও অনেক নিচে থেকে গেছে আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করছেন আল্লাহ ওর মর্যাদাটা কি করে দাও ওচা করে দাও হতে পারে আপনার স্ত্রীর জন্য হইতে পারে হতে পারে আপনার স্ত্রী স্বামীর জন্য হইতে পারে স্ত্রী নে কামল দিয়ে অনেক উপরে চলে গেছে ওকে কি ভালো লাগবে যে আমার স্বামী নিচে থাক নিচে পড়ে আছে হ্যাঁ অথবা স্ত্রী নিচে পড়ে আছে উপরে স্বামী এইরকম সাফাত গুলি হবে জি তো আশা করি আজকের সাফাতের আলোচনা বিস্তারিত হয়েছে রবুল আলমিন যেন আমাদেরকে সাফাত দান করেন পিএনবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আম্বিয়া রসুল গনের এবং সিদ্দিকিন সোহাদাদের আল্লাহ আমাদের গুনাখাতা যেন মাফ করেন সুবাহ রব্বিকা রব্বিল ইজাতাম্মা এসে ফোন ওসালাম আলমুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ